வணக்கம் முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாடுவதற்காக வழக்கறிஞர் குமார்தேவன் அவர்களும் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் வழக்கறிஞர் சுந்தர்ராஜன் அவர்களும் நமது அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தூய்மையான ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஒரு நூறு பெண்கள் பெசன் நகர் கடற்கரையில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாக ஒரு செய்தி ஆங்கில நாளிதழில் வந்திருக்குது நூற்றுக்கும் அதிகமான பெண்கள் முதல்ல அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடங்கினார்கள் அதற்கு பிறகு இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் வந்து கலந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு அந்த செய்தி சொல்லுது பல இடங்களில் இப்போ நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் எண்ணிக்கையில் ரொம்ப குறைந்த குறையானவர்கள் நடத்துகிறாங்க சில பல இடங்களில் ஆனால் அது உரிய கவனத்தை ஊடகங்களுடைய கவனத்தை பெறுவதில்லை வேறு சில இடங்களில் இன்னும் எண்ணிக்கையில் குறையான நபர்கள் நடத்துகிறாங்க ஆனால் அவை வந்து ஊடகங்களுடைய கவனத்தை முழுவதுமாக பெறுகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியுது இந்த ஊடகங்களுடைய கவனத்தை பெறுவதற்கு அங்கே போராட்டம் நடத்தக்கூடியவர்களுடைய வலிமை காரணமாக இருக்குதா இல்லை அவர்கள் பேசக்கூடிய அவர்களுடைய கோரிக்கையில் இருக்கக்கூடிய கருத்து அந்த கோரிக்கையினுடைய வலிமை காரணமாக அந்த கவனம் பெறுதா அப்படிங்கிற கேள்வி இதை இந்த மாதிரி போராட்ட செய்திகளை படிக்கும்போது வருது எப்படி பார்க்குறீங்க இது தவிரவும் இன்னும் நிறைய போராட்ட செய்திகள் இருக்கு பேசலாம் இல்லை அதாவது பெசன் நகரில் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்காக ஒரு போராட்ட வடிவத்துக்காக அந்த மக்கள் முன் வராங்க அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து இதில் ஊடகங்கள் வந்து யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதும் விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சமாக நான் இதில் பார்க்குறேன் குறிப்பாக இது வந்து பெசன் நகர் அப்படிங்கிறதுனால நான் சில விஷயங்களை கொஞ்சம் சுட்டி காட்ட ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெசன் நகர் வந்து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் நிறைந்த ஒரு பகுதி அதில் கூட வந்து ஊடகங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்த என்னோட அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெசன் நகரில் உள்ள அந்த சூழல் ஆர்வலர்கள் வந்து கடல் அமைகளுக்காக போராடினாங்கன்னா அது செய்தியாகும் அது ஆயிருக்கு இன்றைக்கும் ஆயிருக்குது இல்லை அதான் அதான் ஆங்கில இதே ஆங்கில நாளிதழில் இந்த செய்திக்கு பக்கத்திலேயே அந்த அந்த போராட்ட செய்தியும் இருக்குது அதே பெசன் நகரில் வந்து ஒரு தலித் மக்களுக்காகவோ ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்காகவோ வடசென்னை பிரச்சனைக்காகவோ சிப்காட் பிரச்சனைக்காகவோ அவங்க வந்து ஒரு குரல் எழுப்புனாங்கன்னா அந்த குரல்கள் வந்து இந்த கடல் அமைகளுக்கு ச நிகராக அதை வந்து ஊடகங்களில் வெளிச்சம் கிடைக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி முதல்ல அவங்க பேசுகிறாங்களாங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு காலத்தில் இருந்தது பெசன் நகரில் இருக்கிறவங்க வந்து இதெல்லாம் பேசுறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனங்களும் புகார்களும் இருந்தது இன்றைக்கி அதை தாண்டி அவங்க எல்லாத்தையும் பேசுகிறாங்க எல்லாத்தையுமே பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி ஆனால் அதுலேயும் கூட கடல் அமைகளுக்கும் மற்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் அவங்க குரல் கொடுக்கறது ஊடகங்களில் கிடைக்கிற அந்த வெளிச்சம் அப்படி இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இந்த உழைப்பாளி மக்களுக்காக அவங்க கொடுக்கிற குரல் வந்து உரிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெறுதா அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இதில் வந்து இந்த செய்தி வந்து உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அதாவது வந்து அரசியலுக்கு அப்பா அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மக்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த மாதிரி வந்து தெருவில் கூடுறது இதை போராட்ட வடிவமாக இதை மாற்றுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இதில் வந்து ஆனால் ஊடகங்கள் இதற்கு தர இந்த முக்கியத்துவத்தை மற்ற பகுதிகளில் ஒரு வடசென்னையிலேயோ இல்லை சென்னைக்கு வெளியில் உள்ள ஒரு இடத்துலையோ இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்போது ஏன்னா இதை விட புதுமையான எவ்வளவோ போராட்ட வடிவங்களை வந்து இன்றைக்கி மக்கள் முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதிலெல்லாம் இந்த முக்கியத்துவம் கிடைக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்குது அது கேள்வி தான் அதுக்கு என்ன பதில் இல்லை என்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அடிப்படை தேவைகளுக்காக போராட்டம் நடத்துவது அல்லது அடிப்படையான வசதிகள் சில வந்து எங்கள் பகுதியில் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக திடீர்னு சாலை மறியல் பண்ணுறது அதற்கு பிறகு வந்து வேறு வித்தியாச வித்தியாசமான போராட்டங்கள்லாம் செய்யும்போது ஊடகங்கள் வந்து உரிய முக்கியத்துவம் தராங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய கேள்விக்குறி இப்போது நேற்று பெசநகர் கூடியிருக்கின்ற இதே மாதிரியான ஒரு கூட்டம் கடந்த வாரம் மெரினாவிலும் இவர்கள் கூடினார்கள் மெரினாவில் கூடியதற்கு சாதாரணமாக சின்ன செய்தி தான் வந்தது ஒரு சில வாரப்பத்திரிகைகள் மட்டும் எழுதினார்கள் சின்ன செய்திகளாக நாளிதழ்களில் வந்தது இப்பொழுது பெசன் நகரில் வரும்போது மிகப்பெரிய செய்தியாக அது சுட்டி காட்டப்படுகின்றது இதில் இருக்கக்கூடிய செய்தி என்னென்னு சொன்னால் எந்த மாற்றத்திற்காக இவங்க வராங்க இவங்களுக்கு உண்மையாலுமே அரசியல் நோக்கம் எந்த அளவில் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி எந்த அரசியல் கட்சிகளும் இல்லை என்று சொன்னால் இவர்கள் யாரை ஆதரிக்கப் போகிறார்கள் என்கின்ற இந்த பலவிதமான கேள்விகள் வந்து இருக்குது நண்பர் சுந்தராஜ் சொன்னது போல் பல பிரச்சனைகள் வந்து எல்லாரும் பேசினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம அரியலூர் பகுதியில் நந்தினி என்கின்ற ஒரு த தலித் சிறுமி மிக கொடூரமான
அதற்கு ஒரு போராட்டம் நடத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சமூக ரீதியான மாற்றம் நடத்துவதற்கும் போராட்டம் நடத்தினால் நன்றாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து சரி சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் போராட்டம் நடத்தணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்று ஊடகங்களில் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற போராட்ட செய்தி விலை நிறைய இருக்குது ஆமைகளை காப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு போராட்டம் பெசன்நகர்லே பெசன்நகர்லே நடந்திருக்குது போர்க்குற்றவாளிகளுக்கு போர்க்குற்றங்களுக்காக இலங்கை மீது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் அதுக்கான தீர்மானத்தை இந்தியா கொண்டு வர வேண்டும்னு ஐநா மனித உரிமை ஆணையத்தில் இந்தியா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஒரு போராட்ட செய்தி இருக்குது நெடுவாசல் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து நாம் தமிழர் அமைப்பு வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள்ங்கிற செய்தி இருக்குது திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் நெடுவாசல் திருச்சியிலிருந்து இருசக்கர வாகனங்கள் மூலம் நெடுவாசல் போவதற்கு முயற்சி செய்த முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் திருச்சியில் அப்படிங்கிற செய்தி இருக்குது பெசன்நகர் கடற்கரையிலேயே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது அப்படிங்கிற செய்தியும் இருக்குது இது தவிரவும் வேறு செய்திகள் இருக்கக்கூடும் பல்வேறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சொல்கிற உடனடி கோரிக்கைகளுக்காக சாலை மறியல் போன்ற போராட்டங்கள் நடந்திருக்கலாம் அது அந்த பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய நாளிதழ்களில் செய்திகளாக இடம்பெற்றிருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட சில விஷயங்கள் வந்து வழக்கமான போராட்டங்கள் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே அமைஞ்சிருதா அந்த பகுதி மக்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான போராட்டமாக இருந்தாலும் இது வழக்கமான போராட்டங்கள்ங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடுதா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வித்தியாசமான போராட்ட வடிவங்கள் அல்லது வித்தியாசமான பங்கேற்பாளர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஊடகங்களுடைய கவனத்தை இருக்குதோ அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதாவது வித்தியாசமான போராட்ட வடிவங்கள் வந்து நிச்சயமாக எல்லாத்தோட கவனத்தையும் இங்கே இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை பட் ஆனால் ஊடகங்கள் வந்து அதை வந்து யார் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் அதுக்கு செய்திக்கான அந்த முக்கியத்துவத்தை அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்க எல்லாரும் செய்கிற அந்த போராட்ட வடிவங்களையும் வந்து ஊடகங்கள் அப்படி வந்து அதை முறையாக அவங்க வந்து பதிவு பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் இன்னொன்று பொதுவாக வந்து போராட்டங்களை பற்றி மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் கூட நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த மனநிலையை உருவாக்குறதுல ஊடகங்கள் ரொம்ப முக்கிய இடம் வகிக்கத்தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம பல வித பல இடங்களில் பல பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம அமெரிக்காவை தான் ஒரு ரோல் மாடலாக பார்க்கணும் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு போராட்டம் அப்படிங்கிறது வெள்ளை மாளிகைக்கு எதிராக நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அதுக்கான அங்கே அங்கீகாரம் வந்து அங்கே சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் இருக்குது அங்கே அதுக்கான அனுமதி பெறுவதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடைக்கிறது இல்லை இருக்கிறது இல்லை அங்கே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு போராட்டத்தில் வந்து தேசிய கொடியை எரிப்பது என்பது கூட ஒரு அன்றாட நிகழ்வு அது நம்ம வந்து அந்த செய்தி சேனலில் பார்க்கும்போதோ இல்லை திரைப்படங்களை பார்க்கும்போதோ அது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக அங்கே பார்க்கப்படுகிறது அதாவது எனது அரசாங்கத்தின் மீது எனது எதிர்ப்பை காட்டுவதற்கு இந்த தேசிய கூட நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக எடுத்துக்கப்படுது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது போல் ஒருத்தர் செஞ்சாருன்னா அவரை வந்து இல்லீகல் டிட்டென்ஷன் அவர் கையை உடைக்கிற வரைக்கும் எனக்கு போயிட்டு இருக்குது அடுத்தது வந்து போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையை குலைக்கிற ஒரு விதமாகத்தான் வந்து மக்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது இது வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தது இன்றைக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு இருக்குது குறிப்பாக பெசன் நகர் மாதிரியான ஒரு உயர்தர மக்கள் வசிக்கிற ஒரு பகுதியில் உள்ளவங்க அவங்களே வந்து தன்னெழிச்சியாக வர்றாங்க அப்படிங்கிறது அதில் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் கூட அதுக்கு ஊடகங்கள் கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தான் நான் விமர்சனம் பண்ணுறமே தவிர மற்றபடி அந்த போராடுகிற மக்களோட அந்த மனநிலையை உணர்வுகளை வந்து நம்ம நிச்சயமாக மதிச்சு தான் ஆகணும் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயமாக தான் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்கப்பட்டு வந்தது காவல்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து பலவிதமான தடைகளை ஏற்படுத்துறது அந்த போராட்டங்களை வந்து எப்படிலாம் பிசு பிசுத்து போக வைக்க முடியும் போராட்டங்களை யார் முன்னின்று நடத்துகிறாங்களோ அவங்கள எப்படிலாம் வந்து வேறு விதமான தொல்லைகளுக்கு ஆளாக்க முடியும் அப்படிங்கிற தொடர்ச்சியாக செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழலில் இது மாதிரியான பெண்கள் இல்லத்தரசிகள் இவங்கெல்லாம் வெளியில் வர்றதுங்கிறது ஒரு விதத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் இது ஆனால் இது வந்து இன்னும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்புணர்வோட அதாவது போராட்டம் அப்படிங்கிறதோட அந்த நோக்கம் நண்பர் சொன்ன மாதிரி வந்து சமூகத்தோட எல்லா பகுதிகளுக்கும் உள்ள பிரச்சனைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற அந்த ஒரு இது வேணும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாறுபட்ட வடிவங்கள் அப்படிங்கிறது வரவேற்க தகுந்த ஒரு விஷயம் பொதுமக்களை பாதிக்காத பல போராட்ட வடிவங்கள் மேலை நாடுகள்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீதிமன்றங்களை விமர்சனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அத்துமீறிய செயலாக கருதப்படுகிறது ஆனால் அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகளில் ஒரு முக்கியமான ஒ
ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் அப்படிலாம் கற்பனை பண்ண முடியாததாக இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்துக்கு எதுக்கு போராட்டம் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா அதுக்கு வந்து அந்த டெல்லி காவல்துறை தேவையான அளவுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாத இடங்களில் தான் போராட்டங்களுக்கான அனுமதி கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது பார்லிமெண்ட் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இடம் மாறி இப்போ எல்லாம் ஜந்தர் மந்தருக்குள்ள அப்படின்னு மாறிடுச்சு முன்னால போராட்டத்துக்கு இடம் கொடுத்த பகுதிகள்ல இப்போ டெல்லிலையும் கொடுக்கறது இல்லை அதான் அந்த ஆட்சி மாற்றத்தோட விளைவான இதை பார்க்குற அவ்வளவுதான் இந்த ஆட்சிக்கு முன்னாடியே கூட அது நடந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்ன இந்த விஷயத்தை பத்தியும் நம்ம பேசலாம் அமெரிக்கா இரண்டு முறை நீங்க வந்து குறிப்பிட்டதுனால இன்றைய நாளிதழ் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான செய்தி அதை ஒரு கடந்து போய் சொல்லிட்டு கடந்து போயிடலாம் அதை பற்றி விரிவாக பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்குமான்னு தெரியல மூன்றாவது துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்குது இந்தியர்களுக்கு எதிராக சமீப காலத்துல இது நேற்று வந்து மூன்றாவது துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்குது ஒரு சீக்கிய இளைஞர் வந்து சுடப்பட்டார் அப்படிங்கிற செய்தி இன்னைக்கு இருக்கு இதுலயும் அவர் வந்து அவருடைய காரை சரி செய்துட்டு இருந்த கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த துப்பாக்கி சூட் நடந்திருக்குது கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத வந்து அவர்களுடைய முழக்கமாக இருந்தது அப்படின்னு செய்தி சொல்லுது நாட்டை விட்டு வெளியில் போ அப்படின்னு சொல் சொல்கிறதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விதமான துணியில் இருக்குது ஆனால் வெறுப்புங்கிறது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்குங்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த ஒரு போராட்டத்தினுடைய கவனம் ஊடகங்களுடைய கவனத்திற்கோ அல்லது மற்றவர்களுடைய கவனத்தையோ ஈர்ப்பது நம்ம பொது கோட்பாட்டின் அடிப்படை அந்த மாதிரி கோட்பாடு கோட்பாடு மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் அது வந்து பணபலத்தின் அடிப்படையில் கவனத்தை ஈர்க்குதா பணபலம் நிறைந்தவர்கள் நடத்தக்கூடிய போராட்டம் அப்படிங்கிறனால கவனத்தை ஈர்க்குதா இல்லை அதிகாரம் மிகுந்தவர்கள் சமூகத்தில் அங்கே அதிகாரம் மிகுந்தவர்கள் நட நடத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் கவனத்தை ஈர்க்குதா இல்லை ஆழ்பலம் நிறைந்த அரசியல் கட்சிகள் கூட்டத்தை பெரிதாக கூட்டி நடத்துறதுனால கவனத்தை ஈர்க்குதா இல்லை பத்து பேரோ அஞ்சு பேரோ இருந்தால் கூட அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பும் அவர்களுடைய எழுப்பக்கூடிய முழக்கங்களுடைய கருத்து வலிமையும் மக்களை ஈர்க்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லும் போது ஒரு உணர்வு வந்தது எதன் அடிப்படையில் நம்ம கவனம் ஈர்க்கப்படுகிறது எல்லா எல்லா காரணிகளும் இருக்கும் பொதுவாக அப்பொழுதுக்கு அப்பொழுது எழக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் பொதுவாக விலைவாசி உயர்வு என்று சொன்னால் இந்த விலைவாசி உயர்வுக்காக போராட்டம் நடத்துவது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தான் ஆக அவங்க அதை தான் நடத்துவாங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு போக்கு இன்னொன்று சமூக ரீதியான ஒடுக்குமுறைகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரானது இடஒதுக்கீடுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இதை நடத்தினா திராவிடர் கழகம் நடத்துது அப்படிங்கிறது மற்றபடி அரசியல் ரீதியான போராட்டங்கள் யாரோ முதலமைச்சரை கண்டித்தோ அல்லது பிரதமரை கண்டித்தோ சென்றால் அதை எதிர்கட்சிகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு போராட்டம் என்று ஒதுக்குவது தான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை போயிட்டு இருக்கு நம்ம கையில் ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்கோம் ஆமாம் நம்ம ஒரு அப்போ அந்த ஊடகங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது தானே இந்த போராட்டத்துக்கு ஒன்றும் பெருசாக அதிகமாக போக வேண்டியதில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் தங்களுடைய வலிமையை காட்டுவதற்காக தான் பகுதியில் வந்து தன்னுடைய கட்சியினுடைய பெரிய அளவில் வந்து வலிமையை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு போராட்டம் நடத்தும் போது தமிழகம் முழுக்க வந்து வந்து குவிஞ்சு அல்லது அந்த மாவட்டம் அந்த மண்டல அளவில் வந்து குவிந்து போராட்டம் நடத்தும் போது அந்த கட்சிகள் தங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து பார்த்துக்கிறதும் பேசிக்கிறது தங்களுடைய அந்த உணர்வுகளை வந்து அந்த கூட்டத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக பேட்டரி ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடிய சில போராட்டங்கள் அந்த மாதிரியான போராட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இப்போ இது வரைக்கும் வெளியிலே வரல பெசநகரில் கூடி இருக்கக்கூடியவர்கள் இது வரைக்கும் வெளியிலே வராதவங்க திடீர்னு வந்து ஒரு சில போராட்டங்களை ஒரு சில பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி போராட்டம் செய்கிறார் என்று சொன்னால் இல்லை இதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் பரவாயில்ல இதை வந்து வெளியில் சொல்லுவோம் அப்படின்றதுக்கான அளவில் வந்து ஊடகங்கள் சொன்னாலும் கூட ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல் இந்த பிரச்சனைக்கான போராட்டத்தை நாம் வந்து தவறு சொல்ல முடியாது தவறுன்னு சொல்லவும் கூடாது இது நீட்சி என்று பல வடிவங்களிலே கடந்து எல்லா சமூகத்திற்காக இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய போராட்டங்களாக முழுக்க முழுக்க அந்த பெண்களுடைய அந்த உரிமைகளை நசுக்கக்கூடிய அளவில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் எதிர்க்கக்கூடிய போராட்டமாக இந்த போராட்டம் நடந்தால் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று பத்தொம்பது ஒன்று அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் பத்தொம்பது ஒன்று ஏவில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை கடந்த பத்தாண்டுகளாக நான் சொல்லுகின்றேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழக்குகள்
பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு உரிமை கொடுக்கவில்லை அது அனுமதி கொடுக்கவில்லை போராட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்று பல்வேறு வகையானதில் அது சொன்னாங்கன்னா நாளைக்கு போராட்டம் சொன்னால் இன்றைக்கு இரவு போய் அவங்க வந்து அந்த ரத்து உத்தரவு கொடுக்குறாங்க இது எதிர்த்து இவர்கள் போராடும் போது இதை இப்போ இப்போ ஒரு வழக்கு எடுத்து தொடக்கும் போது நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தன்னுடைய பாலை வந்து நேராக கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க கோர்ட் அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் தெர் இஸ் அ ரைட் கேரண்டட் அண்டர் ஆர்டிகல் டூ நைன்டீன் ஒன் ஏ நைன்டீன் டூவில் வந்து க இது இருக்குல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் படி ஒன்று கொடுத்துட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மலாக ஒரு ஆர்டர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இந்த ஆர்டரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்து கோர்ட் நடத்துகிறாங்க ஸோ எந்த நேரத்தில் இப்போ எட்டாம் தேதி ஒரு போராட்டத்துக்கு எனக்கு தெரிந்து ஒரு நண்பர் நைட்டு பேசினார் என்கிட்ட எட்டாம் தேதி நாங்கள் வந்து மகளிர் தினத்தன்னைக்கு பறைமுழக்க கோவையில் பறைமுழக்கத்தோடு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம்னு சொல்கிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரங்க எங்களுக்கு வந்து முடியாது பறைமுழக்கத்தோடு நீங்கள் போராட்டம் நடத்துறத நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து கோரிக்கை நடத்துங்க போராட்டம் பண்ணுங்க அப்படின்னா கொடுப்போன்றாங்க இது எதிர்த்து என்ன பண்ணுறது இன்னும் ஆர்டரும் கொடுக்கல ரத்து ஆர்டர் எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதை நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா இவர் இன்னைக்கு ரத்து ஆர்டர் கொடுத்து அதை வந்து அவங்க நாளைக்கோ அல்லது வந்து எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை கொண்டாந்து கொடுத்து நான் மீண்டும் வழக்கு தாக்கல் செய்து அது எண்ணிடப்பட்டு அது மீண்டு வரும்போது ஒன்பதாம் தேதி இல்லை பத்தாம் தேதி ஆகிடும் ஆக அவங்களுடைய பர்பஸ் வந்து டிஃபீட் பண்ணுறேன் அந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி அந்த மீட்டிங் வந்து டிஃபீட்டட் பை தி போலீஸ் பீப்புள் ஆக இது வந்து ஒரு முறை இதே தான் திமுக கவர்மெண்ட்டில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க ஓரளவுக்கு அது நியாயமாக நடந்துக்கிட்டாங்க சரி பரவாயில்ல ஆர் அனுமதி கொடுக்கலாம் ஆர்ப்பாட்டம் ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தில் நீங்கள் பேசவே கூடாது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தக்கூடாது கூட்டம் நடத்தக்கூடாது அப்படின்றது இதே வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு வந்து பன்னீர்செல்வம் ஆட்சியில் வந்து இரு வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு வந்து பெரிய அளவில் ஊர்வலம் கொடுக்குறாங்க கோவையில் பெரிய அளவுக்கு வந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டருக்கு வந்து சவ ஊர்வலத்துக்கு வந்து கொடுத்து அங்கே சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு நடந்து விட்டவர்கள் இவங்களை வந்து ஒழுங்காக வந்து கண்காணிக்கும் இல்லை எதுவும் செய்யலை ஆனால் இன்றைக்கும் நைன்டீன் ஒன் ஏ எப்படி எந்த அளவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கூட்டம் நடத்துவதற்கும் மற்றதுக்கான இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வாதிகார கட்டுப்பாட்டு இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது அகல வேண்டும் அதற்கு இந்த போராட்டம் ஒரு வழிவகை கண்டிருக்கிறது என்று என்னுடைய பார்வை நான் சொல்கிறேன் போராட்டத்துக்கான அனுமதி தொடர்பான சிக்கல்களை அவர் சொல்றாரு அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த போராட்டத்தை செய்யறதுக்கு இந்த காவல்துறை அனுமதி மறுக்கிறதா இந்த நீதிமன்றத்தை வந்து நாடுறது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு வழக்கமான ஒரு நடைமுறையாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ரொம்ப கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து அரசு தரப்பு காவல்துறையோட பார்வையும் நடைமுறையும் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இதில் நீதிமன்றம் விரும்பினால் இதுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்க முடியும் அது அப்போ அதை மீறுபவர்கள் மீது நம்ம நீதிமன்ற அவ அவமதி போழக்கள் தொடர்ந்து அவங்கள வந்து நம்ம தண்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஆனால் நீதிமன்றமும் கூட அதில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு முழுமையான அக்கறையோடு செயல்படுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இதில் வருது நீதிமன்றம் நிர்வாகத்துக்கும் நீதிமன்றத்துக்கும் இடையில இது போன்ற விஷயங்களில் வரக்கூடிய முரண்கள் பற்றி ரெண்டு பேருமே குறிப்பிடுறீங்க நம்ம ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறம் அதை பற்றி பேசலாம் இங்கே போராட்டங்கள்ங்கிறது வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நேற்று வந்து மதிப்பு கூட்டு வரி அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு அப்படின்னு அறிவிப்பு வருது தன்னெழுச்சியான போராட்டங்கள்ங்கிறது எதையும் பார்க்க முடியல அரசியல் கட்சிகளுடைய கண்டனங்களும் வாட்டு வரியை குறைங்க அப்படின்ற மாதிரியான கோரிக்கைகளும் நிறைந்த கோரிக்கைகள் நிறை நிறைந்த அறிக்கைகளும் தான் கோரிக்கை நிறைந்த அறிக்கைகளும் தான் வருது இன்று ஹிந்துவில் இன்னொரு தலையங்கம் சேவிங் த காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்து பாதுகாக்கிறது தொடர்பாக ஒரு தலையங்கம் வெளியிருக்கிறாங்க அதுவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முழுக்க பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமா அங்கே வந்து வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்கணுமா இல்லை அதனுடைய சில பகுதிகளை மட்டும் சூழலியலுக்கான பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவிச்சுட்டு மீதி இடங்களில் திட்டங்களை கொண்டு வரலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான விவாதத்தை முன்னிறுத்தி தலையங்கம் இருக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஏற்கனவே செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய நபர் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இந்த அரசியல் கட்சிகளோட இந்த அறிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி அரசியல் கட்சிகள் எந்த அளவில் மக்கள்கிட்ட இறங்கி வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுற ஒரு அளவுகோலாக இதை பார்க்க முடியும் அதிகபட்சமாக அவங்களோட எதிர்ப்புகளை வந்து இப்போ அவங்க பதிவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அறிக்கை அப்படிங்கிற லெவலில் அவங்க சுருக்கிக்கிறாங்க என்
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ரிப்போர்ட் வந்தது ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து மாதவ் காட்கில் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்தது இது வந்து உண்மையாகவே அது வந்து அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மீது ஒரு அக்கறை கொண்ட ஒரு அறிவியலாளர் உருவாக்கின ஒரு ரிப்போர்ட்டு அது வந்து வழக்கம் போல் எல்லா மாநில அரசுகளும் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தீவிர எதிர்ப்பு தெரிவித்த அந்த நிலையில் தான் அதை கொஞ்சம் அந்த ஒரு சமரச ஒரு மோடில் வந்து அடுத்த கஸ்தூரி ரங்கன் அறிக்கை கொண்டு வரப்பட்டது அதில் வந்து மாதவ் காட்கில் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணப்பட்டிருந்தது தான் உண்மை ஆனால் அதற்கும் கூட வந்து மாநில அரசுகள் ஒரு உரிய அளவில் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல தீவிர எதிர்ப்பு காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது குறித்து வந்து இதில் வந்து என்விரான்மெண்டலி அந்த முக்கியத்துவமான அந்த பகுதிகளை வந்து எதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநில அரசோட மத்திய அரசோட சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் கேட்டதுக்கு வந்து கேரளா கர்நாடகா மாதிரியான மாநிலங்கள் வந்து அவங்களோட அறிக்கையை அதில் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அதை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் எனக்கு வந்த செய்திகள் படி தமிழ்நாட்டில் இருந்து இது இதுவரைக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கையோ பரிந்துரைகளோ செய்யப்படலை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி எந்த முக்கியத்துவமும் தெரியலையா அப்படிங்கிற அதாவது இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு எப்போதும் இல்லாத ஒரு வறட்சியை கண்டுகிட்டு இருக்கு நதிகள் இல்லை நதி நதிநீர் பிரச்சனைங்கிறது ஒரு தனி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மற்ற நீர்நிலைகளுக்கான இதோ இல்லை மழையோ இன்னைக்கு எல்லாமே பொய்த்து போன ஒரு சூழலில் இதை பற்றி எந்த விதமான புரிதலும் இல்லாத ஒரு போக்கை காட்டுது இது வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ திருவண்ணாமலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாத்திரை நிவாசம் அந்த பயணிகள் தங்குற ஒரு இடத்தை வந்து கட்டுவதற்காக சுமாராக ஒரு இரநூத்தம்பது மரங்களை வெட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்து சமய அறநிலையத்துறை வந்து அதுக்கான அரசாணையை பிறப்பிச்சிருக்கு அதுக்கு வேறு இடங்களில் வந்து ஒரு ஆயிரம் மரங்களை நீங்கள் நட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி இந்த மாற்று இடங்களில் மரம் நடுவது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வரைக்கும் எங்கேயுமே அது வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அதோடய பயனை கொடுத்ததா எந்த விதமான வரலாறும் நம்மள்கிட்ட இல்லை நீங்கள் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் அரசுகள் மாநில அரசுகளாக இருந்தாலும் சரி மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மக்களுடைய தேவைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவங்க சில திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறாங்க அது வந்து இயல்பான வளர்ச்சி போக்குலேயும் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைய வளர்ச்சி வேறு யாருக்கோ உதவி செய்வதற்காக நடக்கக்கூடிய வளர்ச்சிங்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கடல் சார் உயிரினங்களை பாதுகாக்கணும் கடல் சார் சூழலியலை பாதுகாக்கணும் கடலில் எதுவும் செய்யக்கூடாது மலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கொடுத்துட்டு போகிற பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது அதனால் அங்கே எதுவும் திட்டங்களை கொண்டு வந்துடக்கூடாது வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலங்களாக இவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதனால் வேளாண் பகுதிகளுக்குள்ள எந்த திட்டமும் கொண்டு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பழைய தமிழ் நிலங்கள் ஐந்து நிலங்கள்லேயும் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக எந்த திட்டங்களும் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை எடுத்தீங்கன்னா அரசுக்கு திட்டங்கள் கொண்டு வருவதற்கான ஸ்கோப் எங்கே இருக்குது இல்லை இப்போ சென்னையை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கலாம் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு சென்னையே எடுத்துக்கிறேன் சென்னையை சுற்றி நீங்கள் வந்து இப்போ பெங்களூர் போகிற வழியிலையோ இல்லை திருச்சி போகிற வழியிலையோ இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாத நிறைய நிலங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம அரசாங்கங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி திட்டங்கள்னு சொல்லப்படுற திட்டங்கள் எங்கெல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பக்கம் வந்து காடுகள் இருக்கிற இடத்துல வேளச்சேரி தாம்பரம் இந்த மாதிரியான சதுப்பு நில காடுகளில் போடுறாங்க இல்லைன்னா இந்த பக்கம் வந்து வேறு பகுதிகளை இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து விளைநிலங்கள் இருக்குதோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அவங்க போடுறாங்க அதாவது ஒரு நகரமைப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முறையான கொள்கைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வளர்ச்சிக்கு வந்து மக்கள் தொகை அது அந்த நெருக்கடிக்கோ அந்த இதுக்கோ வந்து திட்டமிட முடியும் ஆனால் இவங்க திட்டமிடுறது எல்லாமே ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான குடியிருப்புகள் கூட ஏரி ஆகிரமிச்சு தான் கட்டுறாங்க இது வந்து எந்த விதமான அதாவது மக்களுக்கு செய்யப்பட்டதுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இன்னும் சொல்ல போனா வந்து இதுல வந்து இந்த சமூகத்தோட பார்வை கூட வந்து நம்ம விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அதில் சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கூவத்தில் குடிசை போட்டுக்கிறவங்க மட்டும்தான் அவங்களால தான் சென்னை சீரழிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கடந்த ஆண்டில் வந்த வெள்ளம் வந்து அவங்க வீட்டோட தரைத்தளத்தை தாண்டி முதல் தளத்துக்கு வரும்போது தான் ஓ நம்ம வீடே ஏரியில் கட்டிடுறாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து மக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கி வந்திருக்குது ஆனால் இதிலிருந்து வந்து அரசாங்கம் எந்த பாலம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எந்த விதமான நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையோ ஒரு விவாதமோ கூட
ரொம்ப அதிகமான அளவில் ரொம்ப அடர்த்தியான மரங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அழிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த வந்து கட்டணுங்கிற ஒரு அவசியம் என்ன இருக்குது அதுக்கான ஜீவோ வந்தது ஜீவோவை பார்த்தேன் அந்த அரசாணையில் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி நாற்பத்தைந்து மரங்களை வந்து அழிச்சுட்டு அது எல்லாமே வந்து மிக பழமை வாய்ந்த மரங்கள் அதை வெட்டி விற்றாலே வந்து பெரிய அளவில் வந்து கமிஷனும் கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க செய்கிறாங்களோ என்னமோ தெரியல அதுக்காக தான் இருக்கும் ஆக அதை மொத்த மரங்களை அழிச்சுட்டு ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து நடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடம் எங்கே இருக்குது அது அரசாங்கத்தோடைய இடம் இப்போது அந்த இடத்துல இந்த கட்டடத்தை போய் கட்டுங்க அது காலியாக தானே இருக்குது புதிய இடம் புதுசாக நீங்கள் ஒன்றும் உருவாக்க போகிறதும் கிடையாது அந்த இடத்துல இங்கே இந்த யாத்திரி நிவாசம் கொண்டு போய் கட்டுங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அப்படியே இருக்கட்டும் கடுமையான வறட்சியை க சந்தித்து வருகிறது ஏற்கனவே மலை வளம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் பகுதி பகுதியாக மரங்கள்லாம் வெட்டி அந்த பகுதியெல்லாம் கட்டடங்கள்லாம் கட்டி ஜஸ்டிஸ் டி எஸ் அருணாச்சலம் அவருடைய அவர் வந்து ஒரு உத்தரவு ஒன்று போட்டு அது அவருடைய தலைமையில் ஒரு கமிட்டி போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வந்து கட்டக்கூடாது கட்டடங்கள்லாம் சொல்லி அதற்கப்புறமும் அந்த பகுதி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் மொட்டையாக அந்த இடத்துல காடையும் மொட்டையாக ஆக்கிவிட்டு வந்த ஒரு சூழல் இருக்கின்ற நேரத்தில் மீண்டும் போயிட்டு அந்த மாதிரி வந்து செய்கிறதுங்கிறது த தவறு அதே சமயத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கஸ்தூரங்கன் கமிட்டி அறிக்கை வந்து சார் சொன்னார் கஸ்தூரங்கன் கமிட்டி அறிக்கையினுடைய இந்த டைல்யூஷன் இருக்குது பாருங்கள் அது தப்பு நீங்கள் இன்னொன்று சொன்னீங்க முழுக்க வந்து அது இப்படி எந்த திட்டத்தையுமே செய்யாமல் ஒவ்வொன்றா வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அப்போ மக்களுக்கு எப்படி தான் திட்டங்கள் போகுதுன்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைட்ஸ் வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இதுதான் இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துறது அது தூய்மையான ஆட்சி வெளிப்படையான நிர்வாகம் ஊழலற்ற ஆட்சி நல்ல ஆட்சி அப்படிங்கிறதுக்காக பெசன் நகரில் போராட்டம் நடத்தினாங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம் அதை வலியுறுத்தி வேறு சில செய்திகளும் இன்னைக்கு நாளிதழில் இருக்குது ஊழலுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் இன்னும் தீவிரமாக வர வேண்டும் அப்படின்னு ஜி ராமகிருஷ்ணன் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் எழுதிய ஒரு கட்டுரை வந்திருக்குது ஒரு நாளிதழில் கமலஹாசன் தன்னுடைய வழக்கறிஞர்கள் குழுவோடவும் தனது ரசிகர்களோடவும் இது போன்ற சில விஷயங்களுக்கான ஆலோசனைகளை நடத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற செய்தியும் இருக்குது ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் எல்லையை மீறுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கட்டுரை பி ஹிந்து ஆங்கில நாளிதழில் வந்ததை மொழிபெயர்த்து தமிழ் ஹிந்துவில் இன்றைக்கி போட்டிருக்கிறாங்க எல்லையை மீறுகிறது உச்ச நீதிமன்றம்னு அதுக்கு நேர் மாறான ஒரு உணர்வை வந்து நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய குரலாக போட்டிருக்கிறாங்க யார் கேட்குறாங்க நாங்கள் சொல்கிறத நிர்வாகமும் கேட்குறதில்ல குடிமக்களும் கேட்குறதில்ல யார் கேட்குறாங்க நிர்வாகமும் குடிமக்களும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளையும் ஆணைகளையும் மதித்து நடக்கணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வருத்தத்தை போட்டு அதற்கு ரியாக்ஷன் மூன்று பெரிய வழக்கறிஞர்களிடத்தில் வாங்கி போட்டிருக்கிறாங்க அங்கே உச்ச நீதிமன்றம் எல்லையை மீறுகிறது அப்படிங்கிற கருத்தை வலியுறுத்தி இந்த கட்டுரை இருக்கு முழுக்க மூன்று சம்பவங்களை சொல்லி அதன் அடிப்படையில் அந்த முடிவுக்கு வர்றாங்க மக்களுடைய உரிமைகளை காக்கக்கூடிய பொறுப்பிலிருந்து விலகி தார்மீக தணிக்கையாளர் பொறுப்பை வகிப்பவராக உச்ச நீதிமன்றம் மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க சுந்தர்ராஜன் இல்லை இதுல வந்து அதாவது ரெண்டு தரப்பும் வந்து விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் ஒன்று வந்து நீதிமன்றம் இல்லை நீதிபதிகளின் போக்கு அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு விமர்சனத்துக்குட்பட்ட ஒரு விஷயம் நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கிற அந்த உத்தரவுகளை ஆணைகளை வந்து அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு வந்து மதித்து நடந்து கொள்கிறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் இதில் வந்து பொது விஷயங்களில் அதாவது கொள்கை சார்ந்த இந்த விஷயங்களில் வந்து நீதிமன்றங்கள் பல நேரங்களில் வந்து அவங்க அதை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன்னா நீதிமன்றத்தோட அதிகார வரம்பு வந்து அவங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உறுப்பு முப்பத்தி ரெண்டுலேயும் உயர் நீதிமன்றங்கள் அரசியல் சட்டத்தோட உறுப்பு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறுலேயும் சொல்லதை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் பல நேரங்களில் வருது அண்மைக்கால அனுபவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களில் நாங்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்ச அனுபவங்கள்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களாக இருக்கும் இப்போ நான் அதிகமாக பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்ச சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெல்லிக்கு போயிருக்கிற இந்த தலைமை நீதிபதி அவர் வந்த காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த பொதுநல வழக்குகள் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த அளவுக்கெல்லாம் தவிர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர் தவிர்த்து வந்தார் பொதுநல வழக்குகளை வந்து போடுவதற்கு அவர் வித்தியாசமான நிபந்தனைகளை விதித்தார் அதாவது வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் பெயரில் ஒரு பொதுநல வரக்கூடாது நீங்கள் வந்து வழக்கு மற்ற ஒரு கட்சிக்காரக்காக நீங்கள் வாதாடலாமே தவிர நீங்களே வந்து ஒரு வழக்கு தொடுப்போராக மாறுறது அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியமானது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு அப்படி சொல்வதற்கு எந்த விதமான அடிப்படையான ஒரு அம்சமும் அதில் எதுவுமே கிடையாது ஒரு வழக்கறிஞர் ஏன் வழக்கு தொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொன்று சமூக பிரச்சனைகளை ஒரு சட்ட பிரச்சனையாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு தீர்வை தேடக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து ஒரு வழக்கறிஞருக்கு தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் வழக்காடியாக வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஏற்புடைய ஒரு அம்சம் அல்ல ஆனால் சில ஊடகங்கள் குறிப்பாக ஒரு ஆங்கில ஊடகம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய பதவி காலத்தில் தொடர்ந்து அந்த போக்கை வந்து பாராட்டி அவரை வந்து உச்சி முகர்ந்து கட்டுரைகள் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தது இது வந்து ஒரு பக்கம் நீதித்துறையோட ஒரு பொறுப்பற்ற போக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாளேடு வந்து என்ன நோக்கத்துக்காக அப்படி எழுதுகிறாங்கிறது எனக்கு புரியல அடிப்படையில் அதாவது நீதிமன்றத்தை வந்து விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஊடகங்களுக்கு துணிச்சல் இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம் நீதிமன்றம் செய்கிற இந்த மாதிரியான சில அத்துமீறல்கள் என்னோட பார்வையில் அது ஒரு அத்துமீறலாக நான் ஒரு மனித உரிமை மீறலாகவே அதை நான் பார்க்குறேன் இதை வந்து வருந்து கட்டி கொண்டு ஆதரித்து எழுதுவதற்கான தேவை என்ன வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அடுத்தது வந்து இந்த நீதிமன்றங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் ஒரே அளவுகோளில் பார்க்குறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஹெல்மெட்டுக்கு வந்து கட்டாயமாக அணியணும்னு போட்ட ஒரு உத்தரவு அந்த வழக்கிற்கும் இந்த தீர்ப்பிற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குதான்னு கேட்டால் பெரிய அளவில் இல்லை அடுத்த கட்டமாக சாலை பாதுகாப்பு என்பது நிச்சயமாக தேவையான ஒரு விஷயம்தான் ஹெல்மெட் போடுவது என்பதும் ஒரு குடிமகனோட கடமை தான் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே சமயம் அந்த நேரத்தில் வந்து சாலைகள் இப்படி இருக்குது சாலை பாதுகாப்பு என்பது ஹெல்மெட் போடுவதால் மட்டுமே வந்துடுற ஒரு விஷயம் இல்லை அது வந்து அந்த வாகனத்தோட தரம் எரிபொருளோட தரம் சாலைகளை வந்து எப்படி இவங்க கையாள்கிறாங்க மேம்பாடு இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் மே சாலை மேலாண்மை எப்படி இருக்குது இது போல் பல விஷயங்களை உள்ளடக்குனது ஆனால் இந்த அரசாங்கமும் இந்த நீதிமன்றமும் எப்போ நான் எந்த நேரத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து பொறுப்புகளையும் வந்து குடிமகன் தலையில் தான் தள்ளி விடுற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து நீதிமன்றங்கள் அவங்க போடுற இன்னும் பல உத்தரவுகள் காட்டில் பறக்க விடுறதா அரசாங்கம் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு உதாரணமாக சொல்ல போனால் வந்து டி கே பாசு வழக்கில் அந்த தீர்ப்புகள் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்கள்லையும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு விளம்பர பலகையை போல ஒரு போர்டை போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதே போல கைதிகளை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரும்போது கை விலங்கு போடக்கூடாது ஒருவர் எப்படி கைது செய்யப்பட வேண்டும் போட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து தமிழ் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களையும் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் எந்த ஒரு காவல் நிலையத்திலையும் அது மாதிரி ஒன்று போட நான் பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் டிஜிபி ஆஃபீஸ் வரைக்கும் எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்ல சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து வழக்கறிஞர் புகழேந்து இதுக்காக ஒரு பொதுநல வழக்கு போட்டார் அந்த வழக்கிலையும் கூட தீர்ப்பு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் எந்த விதமான காலக்கெடுவும் விதிக்காமல் நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அளவில் தான் ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அதே மாதிரி இந்த கைவிலங்கு போடுதல் அதை வந்து அதாவது ஆபத்தான இல்லை அந்த மாதிரியான வன்முறையை கையாளக்கூடிய அந்த குற்றவாளிகள் தான் அதை போடணும் மற்றவங்களுக்கு அதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு எல்லா நீதிமன்ற வாயில்கள்லையும் வந்து காவல்துறை வேண்டாம் இறங்குறவங்க பெரும்பாலானவர்கள் வந்து கைவிலங்கோட இறங்குறதுங்கிறது ஒரு அன்றாட நிகழ்ச்சி இது வந்து நீதிபதிகளோட கண்களுக்கு படுதா படலையா அப்படிங்கிறது தெரியல இது மாதிரியான இடங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது அரசாங்கம் இதை தரப்பாக இருக்கிற இடங்களில் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் வந்து பெரிய அளவில் அவங்க வலுவுள்ள ஒரு உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறதில்ல அப்படியே அவங்க பிறப்பித்தாலும் கூட இந்த அரச அதிகாரிகள் செய்கிறாங்களாங்கிறது அவர் அடுத்த ஒரு கேள்வி இப்போ இந்த உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் பார்த்தீங்கன்னா நீதி பேரானை வழக்குகளால் அதிகமாக கையாள்கிறாங்க இந்த நீதி பேரானை வழக்குகள் அனைத்து வழக்குகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக எதிர்தரப்பாக ஒரு தரப்பு வந்து அரசாங்கம் இருக்குது இந்த நீதி பேரானை வழக்குகளில் கூட அவங்க தீர்வு தர நீதிபதிகள் அந்த குறிப்பிட்ட மனுதாரருக்கு வந்து அந்த தீர்வு தருவதற்கு முயற்சி பண்ணுறாங்களே தவிர அதில் கூட தவறு செய்கிற ஒரு அரசு அதிகாரியை இல்லை ஒரு அரசு துறையை அதை வந்து அந்த சிஸ்டத்தை ரிஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியான அதை தவறு செய்வதற்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பை வழங்குறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அமைப்பை அமைப்பினுடைய செயல்பாட்டை சீர்திருத்துவதற்கான வகையில்
அது வேண்டுமானால் சிவில் வழக்குகள் வேணா அப்படி வேணா தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக வந்து ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்று வந்து இது வெற்றி இல்லைனா வந்து தோல்வி டிஸ்மிஸ் அல்லது வந்து அலவுடு இது ரெண்டு தான் வந்து காரணம் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கு ஏன் வருகிறது அப்படிங்கிறது முதல் அது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அவர்களுக்கு வந்து இல்லை அது நீதிமன்றம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இல்லைங்கிறது வேற விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு வரக்கூடிய உணர்வை உங்கள் வீட முதல்ல பகிர்ந்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு ஏன் வருது அப்படிங்கிறது கேள்வி அதற்கு அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வருவதற்கு காரணமானவர்களை பற்றி நாம பேசாம கடைசியில எண்டா வந்து முடிவுல வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து நிற்குது நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு இன்னும் நீதி வழங்கவில்லை அப்படிங்கறத பத்தி மட்டும் நம்ம நீதி வழங்கலைங்கிறது நீதி வழங்கலைன்றத விட அதை டைல்யூட் பண்ணிடுறாங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி ஆண்டு காண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்திலோ நீதி பேரானை வழக்கு டபுள்யூபிசி ரிட் பெட்டிஷன்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டு நம்ம கேட்டோம் அதே போல கண்டம் பெட்டிஷன்ஸ் ஓட்டிருக்கக்கூடிய உத்தரவை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வழக்குகளும் இன்றைக்கு அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது இதில் இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்னன்னு சொன்னால் அல்லது நடைமுறையை நீதிமன்றம் பின்பற்றுகிறது என்று சொன்னால் நல்லா தெரியும் இந்த உத்தரவை வந்து செயல்படுத்தவே இல்லை அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான பூர்வாங்கமாக வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறது அந்த நோட்டீஸுக்கு குறைந்த பதில் வந்து எப்பயுமே வந்து அதிகாரிகளிட்டருந்து வராது அதற்கு பிறகு நாம் வந்து கண்ட்ரோல் பெட்டிஷன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு போட்டாங்கன்னா உடனடியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்புதில் ஸ்டாட்டியூட்டரி நோட்டீஸ்ன்னு ஒன்று அதிகாரபூர்வமான அந்த அறிவிக்கைன்னு ஒன்று அனுப்புவாங்க அதை வந்து அனுப்பலை அனுப்புறது கிடையாது அதற்காக பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்கள் நோட்டீஸ் எடுத்துங்க நீங்கள் அது என்னென்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதிகாரிகள் கோர்ட்டுக்கு வராமல் தடுக்கக்கூடிய பணியை வந்து நீதிமன்றமே செஞ்சிருது அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு நாலு வாரம் டைம் கேட்பார் நாலு வாரங்கிறது வந்து எட்டு வாரம் ஆகும் எட்டு வாரங்கிறது போக கிட்டத்தட்ட வந்து ஆண்டு கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் உயர் நீதிமன்றங்களில் பெண்டிங்கில் இருக்குது நீங்கள் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் உச்ச நீதிமன்ற கீழ்கோர்ட்டுகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா சப் கோர்ட் முனிசிப் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் அதை நம்பர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க படுற பாடு பெரிய அளவில் இருக்கும் இதுதான் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஆண்டு காட்டு நீதி பேரான வழக்குகள் அதிகரித்து கொண்டு போகுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இது ஏன்னு சொன்னால் உத்தரவுகளே வந்து ஒரு கிளாரிட்டியான உத்தரவுகள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்னுடைய கருத்து இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல அதிகாரிகிட்ட வந்து பந்தை வந்து அடிச்சிட்றாங்க நீங்கள் பார்த்துங்க யூ கன்சிடர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பரிசீலனை செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனது போய் கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல அதனுடைய உணர்வு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நிர்வாகம் சரியாக உள்வாங்கி கொண்டது என்றால் இந்த சிக்கல் வந்து இல்ல சிக்கல் வராதுக்கு வராது வரவே வராது நீங்க வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிமன்றத்து உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ தீர்ப்பு வந்து ஒரு பரந்த அளவிலான தீர்ப்பாக இருக்கு பிராட் சென்ஸ்ல இருக்கு குறிப்பாக இதைத்தான் செய்யணும் சொல்லி நிர்வாகத்துக்கு அது ஆணையிடவில்லை அப்படின்னு அதை வந்து நீங்க சொல்ற தெளிவா தெளிவான தீர்ப்பாக இல்லை அப்படி தெளிவாக சொல்றதை விட நிரந்தரமான ஒரு தீர்வுக்கு நிர்வாகம் நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு நிர்வாகம் முயற்சி எடுக்கட்டும் நீதிமன்றமே சில சமயங்கள்ல வந்து சூமோட்டாவே எடுக்கலாம் அதை வந்து தானே விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சில செய்திகள் ஒரு சில சங்கதிகள்ல எடுத்துக்கிட்டு தெளிவான உத்தரவுகள் வந்து பிறப்பிக்க முடியும் அப்படி நிறைய உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்திருக்கிறது உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பு ஆனால் சமூகத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சில வழக்குகளில் ஏன் வந்து இவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவுமே செய்யாமல் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது வந்து அது நமக்கு சில இது கேள்விக்குறியா இருக்கு செய்யாம இருக்கும் போதே நீதிமன்றம் எல்லை மீறுகிறது அத்துமீறுகிறது இல்லை நீங்க சொல்றீங்க இல்லை எல்லை மீறுகிறது அத்து மீறுகிறது என்கின்ற அந்த இது வந்து தனி ஏன்னா எல்லை மீறுகிறதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன உத்தரவு கேட்கறாங்களோ அந்த உத்தரவுக்குள்ள கொடுக்கணும் இல்லை எந்த உத்தரவு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அந்த உத்தரவுக்குள்ள நீங்க கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க வேற கிரிட்டிசிசம்லாம் ரொம்ப அதிகமா போகிறது வந்து அதை டைல்யூட் பண்றதா தான் அர்த்தம் அது முடிவுகளை நீதிமன்றம் எடுத்துக் கொடுக்க முடியாது அது அதனுடைய கொள்கை முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியது இல்ல கொள்கை முடிவுகள் தலையிட முடியாது அப்படின்னு இருக்கு சில உயர் நீதி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள்ல பாலிசி டிசிஷன்ல வந்து கோர்ட் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அன்லஸ் இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அன்கான்ஸ்டியூஷன் அல்ட்ரா வயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒழிய அதுல போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அரசு உணர்வுகளுக்கு விரோதமாக இருந்தாலும் அது போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒண்ணு இருக்கு ஆனால் ஒரு சில வழக்குகள் இல்லை அதுல மூன்று வழக்குகள் நீங்க
நடிகர்களுடைய வழக்கு அரசியல்வாதிகள் வழக்கெல்லாம் வரும்போது அவர்கள் காட்டக்கூடிய அதீதமான ஆர்வம் என்பது அது வந்து மக்களை வந்து சந்தேகப்பட வைக்கின்றது அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சில கட்டுரைகள்லாம் வந்து வருது இதில் இன்னொன்று நண்பர் சொன்னது போல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையாலுமே பொதுநல வழக்கு பொதுநல வழக்கு என்ன இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஜட்ஜஸ்ங்க அட்வொகேட் ஃபைல் பண்ணும்போது அது வந்து பைசா இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அல்லது பப்ளிசிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் வழக்குகள் என்று சொல்கிறாங்க சமீபத்தில் எஸ்கே கவுல் உயர் உச்ச உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருக்கும்போது திருவண்ணாமலையில் பாபுன்ற ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கு போடுறாரு என்ன சொல்கிறாரு திருவண்ணாமலையில் கும்பாபிஷேகம் நடக்குது அதற்கான அடிப்படை வசதிகள் மக்களுக்கு வந்து இல்லை அந்த வசதிகள்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து வழக்கு போட்டால் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நீ கேட்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் வந்து வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞருடைய வேலையை மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுபடி பண்ணுறாருங்க அடிப்படை வசதிகளில் வந்து யாருமே போடாத போது ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து முன்னிருந்து போட்டால் அதை பாராட்டி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு என்னன்றது கேட்டு ஒரு நோட்டீஸ் கூட அனுப்புறதுக்கு வந்து நீதிமன்றம் மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போது நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கின்றது அல்லது இவர்கள் எது சொன்னாலும் அப்படி அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்மா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ கேள்விக்குறியாக நிற்குது இல்லை இதில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் இருக்குது நாங்கள் போட்ட ஒரு அடிப்படை நீங்கள் அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டியது நிர்வாகத்தினுடைய கடமை இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாத்தையும் நீதிமன்றத்தில் போய் தான் தேர்வு காணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையும் இருக்கா அதில் நிச்சயமாக இருக்கு அதாவது நான் சொல்கிறேன் அதையும் சொல்லிடுறேன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த பொதுநல வழக்கில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொதுநல வழக்கில் நாங்கள் போடுறோம் அதில் வந்து ஒரு உத்தரவு வந்து அரசாங்கத்துக்கு சில டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து ஒரு உத்தரவு வருது அந்த உத்தரவுகள் முறைப்படி நிறைவேற்றப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை நாங்கள் வந்து ஒரு கண்டம்ட்டு பெட்டிஷன் நீதிமன்ற அவது ஒரு அவமதி வழக்கு ஒன்று ஃபைல் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து அந்த நீதிபதிகள் எடுத்த அந்த நிலை அப்படிங்கிறது வந்து எங்களை உண்மையிலே அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் பிட்வீன் தி கண்டம்னார் அண்ட் தி கோர்ட்டு வாட் இஸ் யுவர் ரோல் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதாவது இந்த இது வந்து இந்த நீதிமன்றத்தை வந்து அவதூறு செய்த அந்த அதிகாரிகளுக்கும் எங்களுக்குமான பிரச்சனை இதில் உங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது அப்படிங்கிற ஒரு விந்தையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கிற ஒரு அனுபவமாகவும் அது இருந்தது செய்தியில் படித்த இன்னொரு வழக்கு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் நினைக்கிறேன் அதாவது ஆதார் அட்டைக்கான விவரங்கள் வந்து பாதுகாப்பானவையாக இல்லை அது ரகசிய காப்போட இல்லாத காரணத்தினால அது பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் ஆபத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால அதை க கட்டாயமாக்கக்கூடிய நிலையை தவிர்க்கணும்னு ஒரு வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட நீதிபதியே சொல்கிறாரு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் என்னை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் அப்போ நீங்கள்லாம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி கேட்குறாரு அதில் பாதுகாப்பு பிரச்சனை உங்களை பற்றி தனி விவரங்களில் பாதுகாப்பு பிரச்சனை அந்தரங்கமான பிரச்சனைங்கிறது என்ன இருக்குது அந்தரங்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதையும் பார்க்கும்போது வழக்கினுடைய அடிப்படையே தகர்க்கிற மாதிரியான ஒரு இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கு உதாரணமா இந்த கூடங்குளம் அணுவுலைக்கு அதோட பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் அரசாங்கம் வகுத்த விதிமுறைகளை அங்கே அமல்படுத்தணும்னு சொல்லி நாங்கள் வழக்கு நடத்துகிறோம் அதை விசாரிக்கிற அந்த நீதிபதி ஒரு திறந்த நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்பாக்கத்திற்கு அருகில் எனக்கு சொந்தமான விளைச்சல் நிலங்கள் இருக்கிறது அந்த நிலங்கள் வந்து மாநிலத்தோட மற்ற பகுதிகளில் இருக்கிறத விட அதிக விளைச்சலை கொடுக்கிறது கல்பாக்கத்து அணுவுலை அதிகாரிகள் என்ன உள்ள அழைத்துக் கொண்டு போய் அதை சுற்றி காண்பித்திருக்கிறார்கள் அது மிக பாதுகாப்பாக இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீதிபதி திறந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்கிறார் இந்த மாதிரியான போக்கில் இவங்களோட மனச்சாய்வு எந்த பக்கம் இருக்கும் எந்த மாதிரியான தீர்ப்பு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இந்த மக்களுக்கு நீதிமன்றத்தின் மேலே உள்ள நம்பிக்கை கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இதில் அதிகாரிகளோட போக்கு அப்படிங்கிறது நீதிபதிகளோட இந்த போக்கு என்பது பெரும்பாலும் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு அரசாங்க அதிகாரிக்கும் வந்து இன்றைக்கி நீதிமன்றத்தை கண்டு எந்த விதமான பயமும் இல்லை அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் தவறு இப்படி தான் செய்வேன் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதையும் நான் செய்ய மாட்டேன் நீ கோர்ட்டுக்கு போய் பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த பிரச்சனை நீதிமன்றத்துக்கு போய் நம்ம அந்த பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சாதகமான ஒரு தீர்ப்பு கிடச்சி அந்த தீர்ப்பை வந்து நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழலில் அதுக்கப்புறம் ஒரு நீதிமன்ற அவது மதிப்பு வழக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அது அந்த முடிஞ்சு ஒரு அதுக்கான ஒரு முடிவு வரும்போது இந்த அரசாங்க அதிகாரி மிக சுகமாக வீட்டுக்கே போயிடுவார் பணி ஓய்வு பெற்று அதான் உச்ச நீதிமன்றமும் ஒரு விரக்தியாக அந்த
ஏன் ஒரு தனிநபருக்கோ ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கோ வைக்கிற ஒரு அளவுகோலை ஏன் ஒரு அரசு அதிகாரிக்கோ ஒரு அரசு துறைக்கோ வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு அடிப்படையான கேள்வி ஏன்னா இந்த அரசு துறையும் அதிகாரிகளும் மக்களோட வரிப்பணத்தில் இயங்கிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் மக்களுக்கு பதில் சொல்ல அவங்க மறுக்கிற ஒரு தருணத்தில் தான் நீதிமன்றத்தை குடிமக்கள் நாடுறாங்க அந்த சூழலிலும் கூட நீயும் ஒரு அரசு பணியாளர் நானும் ஒரு அரசு பணியாளர் என்ற ரீதியில் தான் பெரும்பாலான நீதிபதிகள் நடந்துக்கிறாங்க ஆனால் நீதித்துறை என்பது அரசாங்கத்திடமிருந்து அது தனியாக சுயேட்சாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இன்றைய நீதித்துறை அப்படி செயல்படுத்தியாங்கிறது ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்கு நீதிபதிகள் பல நேரங்களில் தங்களை வந்து ஒரு அரசாங்கத்தோட ஒரு அங்கமாக நினைச்சுக்கிறாங்கிறது தான் பிரச்சனையாக இருக்கு இன்னைக்கு அரசாங்கம் பொதுவாக வந்து போலீஸுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து உடனடியாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அது மேலே நடவடிக்கை எடுத்து அதன் மேலே வந்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யுதுங்கிறது வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு நடைமுறை அது வந்து பொதுவாக எந்த காவல் நிலையத்திலையும் ப பின்பற்றுறது கிடையாது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உடனடியாக வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறது கிடையாது அதற்கு வந்து ரெண்டு வகையில் வந்து நிவாரணம் தேடலாம் ஒன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய கன்சர்ன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போட்டு அங்கே பண்ணலாம் ரொம்ப விரைவாக பண்ணணும்னு சொன்னால் ஹைகோர்ட்டு சொன்னால் தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது பிரிவின் கடை வழக்கு தொடுத்து நான் கொடுத்துருக்கின்ற மனு மேலே நடவடிக்கை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான நடைமுறையாக இருந்தது சமீபத்தில் உயர்நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுது நீங்கள் வந்து யாரும் எந்த வழக்கங்கள் வந்து வழக்கறிஞர் இந்த மாதிரியான வழக்குகளை நீங்கள் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யக்கூடாது எல்லோரும் அந்தந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் போய் நீங்கள் தாக்கல் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பவரையே டைலூட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயர்நீதிமன்றம் வந்தால் தான் செய்யணும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்த நேரத்தில் அதையும் வந்து நீதி வந்து கட்டையில் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து பல விதா உதாரணங்களெல்லாம் சொல்லி இப்போ இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கலை வந்து அது என்னன்றதை வந்து பார்க்காம நீங்கள் கீழே வந்து கிழமை நீதிமன்றத்தை ஆளுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இன்னொன்று வந்து சொல்கிறாங்க வழக்கு தாக்கல் செய்து விட்டு அது மேலே வந்து இந்த அறிக்கை ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து தனியாக வந்து வழக்கு போடலாம் ஆனால் வழக்கு பதிவு செய்யுங்கள்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து உத்தரவு போடுறதுக்கு நீங்கள் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க ஆக இது வந்து எவ்வளோ பெரிய முரண்பாடு இது வந்து பப்ளிக்குக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய லிட்டிகன்ஸுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனவேதனையை தரக்கூடியது வழக்கறிஞர்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் பாதிப்பு ஆக இப்படி ரெண்டு பக்கமும் இல்லாமல் சில சமயத்தில் இந்த பிரச்சனைகளே டைலூட் பண்ணுது இந்த நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறதுங்கிறது வந்து சரியாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை வந்து பொதுமக்களுக்கு தோற்றுக்கும் கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறது சரியாக இருக்குமோன்னு சொல்கிறாரு அது நீதிமன்றங்களோட மட்டும் முடிஞ்சு போகிற விஷயமாகவும் இல்லை அதாவது அதில் முதல்ல முதல்ல சொல்லியிருக்க சம்பவங்கிறது ஜாலி இல் எல் பி டூ திரைப்படம் தொடர்பானது சான்றிதழ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாரியத்தினுடைய சான்றிதழை பெற்ற பிறகும் கூட வழக்கறிஞர்களை இழிவுபடுத்துகிறது படம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொது நல வழக்கு போட்டு சான்றிதழ் வாரியத்தினுடைய சான்றிதழுக்கு மேலே புதிய பஞ்சாயத்துகளை அது நீதிமன்றம் மூலமாக நடக்குது சில சில இடங்களில் வேறு தனிப்பட்ட அமைப்புகள் மூலமாக நடக்குது இது ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் சிஸ்டத்துக்கு வெளியில் பல விஷயங்களை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோமாங்கிற கேள்விக்குள்ளே போகுது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை என்னோட நான் கேட்குறது வந்து குறிப்பாக நீதிமன்றம் சிறந்ததா சிறப்பாக செயல்படுகிறதா அல்லது நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறதா அல்லது சட்டமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் சிறப்பாக செயல்படுகிறதாங்கிறதுக்குள்ளே நான் போகலை ஆனால் இந்த மூன்றும் சமநிலையில் செயல்பட்டு சமூகம் கட்டுப்போ கட்டுக்கோப்போட அதாவது ஆயிரம் குறைகள் இருக்குது அதுலேருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்கான போராட்டங்கள் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு சிஸ்டம் செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற பார்வையில் இது போன்ற நீதிமன்றத்தின் மீது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது நீதிமன்றத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் போவதற்காக ஒரு சூழல் இதையெல்லாம் வந்து சமூகம் கட்டுக்கோப்பாக செயல்படுவதற்கான சூழலை கெடுத்து விடுமோங்கிற பார்வையிலிருந்து அதை கேட்குறேன் இல்லை இப்போ வந்து சட்டத்தில் நிறைய பிரிவுகள் வந்துருச்சு இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு சூழல் வந்துருச்சு அதில் நிறையா அது வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு எத்தனை பிரிவுகள் எத்தனை துறைகள் வந்தாலும் இந்தியாவோட முதன்மை சட்டம் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு யார் ஒருத்தரும் வந்து இந்த நீதித்துறை சார்ந்து பணியாற்றுறது அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் இயலாத ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில் பார்த
இதில் வந்து கலைஞர்களோ இல்லை இந்த மாதிரியான கலைத்துறை சார்ந்த விமர்சனங்களோ அதை நெறிப்படுத்துதல் என்பது அதில் தவறான தகவல்கள் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல பொறுப்போடு இருக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் அதற்காக விமர்சனத்துக்கே இருக்க இடமில்லை அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட அந்த கோட்பாடுகளை நிறைவு செய்வதாக அமையாது இதற்கு முதல் கட்டமாக வந்து இந்த நீதிமன்ற அவதூறு சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தையே வந்து இன்றைக்கி பல நாடுகள் எடுத்துருச்சு ஆனால் இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் அது பல இடங்களில் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது மக்களோட மனசாட்சியாக இயங்குகிற ஊடகவியலாளர்களையும் சமூக செயல்பாட்டாளர்களையும் பல நேரங்களில் வழக்கறிஞர்களையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இது வந்து இது இருக்கிறதே வந்து ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு அம்சமாக தான் பார்க்க முடியும் முயற்சி நிறைவு செய்யணும் உங்களுடைய இறுதியான கருத்து எந்த நாட்டிலும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் பொழுது அந்த மக்களாட்சியினுடைய மாண்புகள் கண்டிப்பாக கெட்டு விடுகிறது ஆக அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் என்ன என்று இருக்கின்றதை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுமனையே நாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையோ அல்லது வந்து நீதித்துறையை மட்டும் நம்ம குறை சொல்வதை விட அதில் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியத்துவம் அவர்களும் இதில் வந்து நாம் ஒரு அங்கம் இதில் நமக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை நாம் தீர்ப்பதற்கு முயல வேண்டும் நாம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் வா பிறருக்கு இன்னல் கொடுக்கக்கூடாது என்கின்ற அந்த அடிப்படையான ஒரு பொறுப்புணர்வு மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸுங்கிறத வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான க கடமை அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது அதற்கான ஏற்பாடுகளை அரசு செய்ய வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்